Het Gendo model wijzigen is niet moeilijk. U gaat naar het beeld en vervolgens naar het handout model. Nu zitten we in de model weergave. Hier ziet u alvast een voorbeeld van hoe ik mijn handouts heb opgemaakt. Hier kunt u dus verschillende dingen gaan wijzigen. Bijvoorbeeld de datum, paginanummer, koptekst en voettekst. Als ook de dia's per pagina kunt u hier bepalen. Ik heb gekozen voor drie dia's per pagina, omdat u dan in het afdrukvoorbeeld lijntjes ziet verschijnen waar u op kunt noteren. Ook de diagrootte kan veranderd worden. Dit komt eigenlijk overeen met de rechthoeken die u hier ziet, waar dan de dia's in zullen komen. Als ook de paginastand kan hier bepaald worden. Ik vind dat alles van mijn handouts goed staat. Ik zal die even bekijken in het afdrukvoorbeeld. Hiervoor moeten we wel de modelweergave van ons handoutmodel sluiten. Om naar het afdrukvoorbeeld te gaan, gaat u naar bestand afdrukken. Hier ziet u hoe de geprinte versie eruit zal zien. U kunt uw handouts ook wijzigen door ze te exporteren naar Word. Eerst moet u naar bestand gaan en dan naar exporteren. Hier kunt u de handouts maken. PowerPoint vraagt u om te kiezen. Wilt u lege regels naast de dia's of onder de dia's? Of wilt u uw notities naast uw dia's of onder uw dia's? Ik zal bijvoorbeeld de lege regels naast de dia's kiezen. Zo, dit zijn mijn handouts geëxporteerd in Word. Um, dit document kan ik nu ook gaan aanpassen door een kop- en voettekst te gaan invoegen.